兰兰，你看到了吗？所有伤害你的人都得到了报应。这个就是你肚子里的孩子呀，还给我，妈妈，我多想这个时候你在我的身边呢。带我离开这儿吧，去一个他们永远也找不到的地方。你别怕，我带你走。给我找。徐兰跟他两岁的孩子不幸去世了。也配做他的父亲，会连本带利的要回来。而你只不过是想抢走这一切的人。醒醒吧，玉兰已经死了。我的心怎么这么疼？你不管去到哪儿，都是我生流停的女人。真的是你吗？为什么要不辞而别？你知道我找你找的有多苦吗？单友婷，你们已经离婚了，兰兰现在跟你没有任何关系，请你不要再来骚扰她。穆少谦，你这个无耻的家伙，拐骗别人的妻子，你怎么好意思在这里教训我？今天就是要教训教训你，让你想想当初是怎么伤害兰兰的。住手！你们俩打够了没有？又婷，当初我只是没头没脑的爱过你，我付出了惨痛的代价。当年爱你的那个人早已经死了，我不欠你什么的。我现在的心里只有我的气宝，我现在只想过安安静静的日子，请你以后不要再骚扰我们了。少谦，我们走你心里应该最清楚啊！若不是你耍的心机，我本来娶的人是于一。我才没有耍什么心机，不管你信不信。敢说你没有？说不定当年若不是你故意设计，记者怎么会在那个时候冲进来？
的订货日现在就在这里跟于大小姐开房，你能解释一下吗？请问外界传闻的于家二姐妹共事一夫是真的吗？如果不是老爷子以死相逼，我怎么会许你这样子不择手段的女人？我知道你看不起我，厌恶我，但是你试用婷既然已经娶了我，你就应该尽到一个丈夫的责任，而不是霸占着我的身体，想着别的女人。怎么，这就受不了了？你不是知道我不爱你吗？我才不稀罕你爱我呢！我对你的爱，已在这种毫无意义的婚姻里面消耗殆尽了。好，你不是见我看着你的脸吗？只要你承受得住。大总裁，您这最近跟我们兰兰小姐姐，我跟你说啊，以后少跟我提她，要不然兄弟没得做。别急嘛，她当初于兰追你追的人尽皆知，轰动全校啊。那也抵不上她为了目的有这么卑鄙的手段。我现在已经完全不认识她了。兰子。今天怎么跟丢了狗似的？最近哥哥你哥的关系，我好转一转。小小，如果我说我想离婚，你会支持我吗？你说是真的吗？可是你喜欢幼林哥已经十一年了，从小你就把嫁给他当做兄弟的梦想啊。可是幼林现在对我只有恨没有爱，他一直觉得酒店那件事情是我一手策划的，我怎么解释他都不相信我。梅兰姐，我相信你。再说了，你那个一直暗恋你的妹子，他也一定相信你的。这件事情你千万不要跟他说，我不想在你跟我在生气难过了。老爸，以后于家的继承权都归我了吗？<笑>那当然了，于兰和幼婷结婚已经满两年了，她妈妈生前立下的遗嘱啊，也就自动生效了。以后啊。所有他妈妈名下的股份，就名正言顺的归我们一一所有了。你说是不是啊，老爷？对，依依啊，最乖了。以后老爸的家产呢、啊，也都是给你一个人的。太好，不过这兰姨也真是的，当初要不是她立下这么一个遗嘱，我才不会在两年前设定那场捉奸在床的戏，把幼婷拱手让给于兰呢。老爸，既然现在兰姨的股份都已经归我了，那我就要让他们两个离婚，我要让幼婷回到我身边。依依啊，乖乖，再等等，等一切风平浪静了，这一切还不都是属于你的吗？我怕我现在不把幼婷给抢回来，以后就没有机会了。
，原来，原来是你们，是你们舍弃了我和幼婷。天底下哪有这样的父亲和妹妹？为了抢夺我母亲的股份，竟然设计了荒唐的丑闻和婚姻。股份到手了，现在又要抢走我的婚姻。我爱的男人误解我，我的家人陷害我，这个世界还有什么可值得留恋的？谢谢姐姐。我男人用我们夫妻共同财产请你吃饭，你是应该谢谢我。姐姐，话可不能这么说。你嫁给幼婷哥的时候，可没什么嫁妆，婚前财产可不属于婚后夫妻的共有财产。我是没有什么嫁妆，我的财产不都是要留给你的吗？姐姐，听说这款红酒很贵啊，可我今天倒想浪费浪费。你他妈想什么？你叫我过来，不就是想刺激我吗？现在你的生日愿望达成了，开心了吗？给依依道歉。依依，你叫的可真亲热。道歉。又廷哥，没事儿，可能姐姐今天别给我在这假惺惺的演戏了。告诉我，我是不会给你道歉。雨衣了是吗？我告诉你，他才舍不得去死呢。他
他好不容易拿到了我妈的股份，他怎么可能去死？闭嘴！原来你真冷血，我对你们斗争没有兴趣，我只知道当年是雨衣救了我的命。要去死，那何必还见你最后一面？闭嘴！张小强，不是早。该习惯这一切了吗？为什么我的心还是痛得这么厉害？雨衣哭着跑回家，说你不爱他了，说你们这辈子没有可能了。我们问他是怎么回事。他也不说，等我们追进房间，就发现这傻孩子竟然自杀。不行不行，不可以！我就是在一个缺失爱的环境下长大，我不可以让我的孩子也跟我一样。结婚两年都没有在一起好好吃过饭。孩子了，要有一些家的样子。又婷，今天回家吃饭吧，我有事要跟你说。你的身体还没有恢复，我不会回去。我有更重要的事情跟你说。自己处理，别再烦我。这要听我告诉你，你要是不回来的话，我现在就去医院把鱼的养心丸给拔了。
了。丈夫，你就应该待在我的身边。我怕就不是了。等于一病好了，我会和你离婚，和他结婚的。又婷啊，你别生气。兰兰不承认一是她妹妹，这没有什么嘛。等以后她长大了就懂事了。毕竟依依一直在说，兰兰和他有血缘关系。你听听，你都不觉得羞愧吗？你们这些人真的太可恶了！玉、啊、然、啊，你敢伤害雨衣？你知道这个女人的真面目吗？你知道两年前的丑闻是谁手撕的？知道我从小就喜欢你，所以他的遗嘱里面立了，他说只要我跟你结婚两年，他的股份就可以全部给于你。我妈妈想，我们俩结婚两年，怎么着也有孩子了，有了孩子自然婚姻就稳固了。但他们想抢走一切，所以他们在你跟于一订婚后，设计了你，让我们俩被抓包，甚至迫于颜面让你娶了我。你，你胡说！我现在可以去查古琴的变更啊！真的天我知道你一直觉得是因为我，你才没有得到你想娶的女人。可你有想过我吗？我虽然从小就喜欢你，但我也想嫁给同样喜欢我的人。我也想得到幸福，我也想被疼爱。你怎么了？啊，我肚子。你怎么了？好痛！救救我的孩子！玉兰，那你马上问杜老师。本来想告诉你，我怀孕了。医生，医生。秀婷，如果孩子没了，我们就离婚吧。医生，医生，云兰，快准备退烧，做急救准备。罗小姐，云兰不会有事，对不对？云兰不会有危险的，对不对？他跟着你，这是最大的危险。病人大出血，赶快安排抽血化验，通知血库，通知妇产科手上没有手术的专家和主任到抢救室，快！会有危险的。病人家属，你们快去帮我去签字。病人家属，呃，病人现在情况比较危机，我需要你帮我赶紧签个字。另外，这个手术对于病人的子宫会有多大的损伤？可能以后都会有不能生育的风险，希望你做好相关准备。只要他平平安安。很不好，找医生去。又婷，我们家依依本来情况是好转了，可医生说她要受了刺激，又昏迷了。都怪于兰那个小丫头片子，你可不要信她说的话。不要再说了，是非清白，我还是能分得出来的。你，你说什么？别让我说第二次，不然我儿子的命现在就要你来偿还。你怎么知道那是你儿子？哼，就云兰那小丫头片子，她能生得出什么儿子来？就算是女儿
那就是我盛有田的女儿，她的脚趾头你们也不配碰。我拿你们当亲人，你们却不择手段的算计我。我现在没时间跟你们算账，但是你记住，这笔账我会连本带利的要回来。护士，再去联络血库，看看能不能再调到血。怎么回事？医院也会缺血？鱼兰是 R H 阴型血，也就是我们说的熊猫血。医院的这些根本就不够用。你们到底会不会救人？是有婷。我真后悔当初在大学没有拼了命的追鱼兰，不然他怎么会落到今天这个地步？我可以献血。我和姐姐的血型一样。小时候他也给我输过一次，那会是抽血，就他可以。但你答应我，一定要和他离婚。你好，我答应你。不想见到你，别生气呀、啊。那你看看这个是什么？什么？猜你也猜不到，这个就是你肚子里的孩子呀！你胡说，这根本就不是我的孩子。哼。我就知道你要这么说，那你来看看这个 ，DNA 鉴定，你觉得我有必要骗你吗？小的没。过来，听说在肚子里的小孩子是泡着羊水长大的，那我就用福尔马林泡着它。你说，小姨对他好不好啊？你还给我！你们在干什么？兰兰，你怎么这么不听话？少谦，我有忍，可是他不放过我，我求你了，把他手里的瓶子给我抢过来，那里面装着我的孩子、啊。你这个恶毒的女人，给我滚！于兰，我告诉你，光抢用品你抢不过我的。滚！兰兰。兰兰，别担心啊，别忘了，这里还有一个孩子。少谦，少谦，少谦哥，在手术室答应过我要保守这个秘密的，你不可以让他们知道。兰兰，孩子保住一个。少谦，一定要替我守住这个秘密，不要让他们知道。我已经失去了一个孩子，现在这个世界上唯一值得我留念的就是肚子里这个孩子。我不能再让他受到一点点伤害了。少谦，求求求你，带我离开这儿吧，去一个他们永远也找不到的地方。求求求你，兰兰，你别怕，我带你走。
你们都是干什么吃的？好端端的一个人，怎么会在眼皮子底下？凭空消失！盛总，这段时间我们已经查遍了京城所有的记录，不管是银行、监控、汽车、轮船、飞机，通通都没有。那就继续给我找。该死的跨国会议，该死的商业机密，为什么偏偏这个时间让我出国参加会议？为了商业机密，整整关闭了一个月的通讯工具。要是我在，玉兰怎么可能凭空消失不是说爱了我十一年吗？那他怎么舍得离开？哈哈哈哈哈！哥哥，这个怎么做呀？我不会。这么简单都不会做。你教教我吗？自己想，做好了就在我们商家吃饭，做不出来还是回你们一家去。哼，我要是做出来，不光要吃饭，还要在你家住上两天。哥哥，男子汉不疼，哈哈哈哈！奖励你一朵小红花，你看，我们的一模一样。为什么我还会想起这些？依依，晚上有空吗？我带你去吃饭。又廷哥，听说你和玉兰的离婚证办好，他就离开了。你也别太担心他，你说玉兰也真是的，他不知道你为他付出多少吗？不许在我面前说玉兰的事情，我不想听见他的名字。又廷哥，我是为你打抱不平。你没听见我说什么吧？我有事要回公司。又廷哥，是我错了，我不应该提玉兰。会真的喜欢上玉兰了吧？既然选择悄悄的离开了，那就永远从我的世界消失吧，没什么大不了的我做了你最爱吃的排骨汤，快点坐下来啊！于兰，你没什么了不起，你最好永远消失，再也不要出现。离开了你，我照样活得很好。爷爷，你这现在叫你吃个饭，三件事情才肯来。爷爷，你看你说的，最近公司比较忙，哎，我来帮您吧。好了好了好了，管理公司你在行，弄这些花花草草你不行。这花是向阳而生，向阳的这一面会越长越好。这边一直晒不到太阳，会慢慢萎缩。因为太阳一直照不到，所以会慢慢枯萎吗？还愣着干啥？走。哎呀，进去吃
没有差爹嘛。我现在就去找个女明星去刷刷绯闻。我相信，以我的身份，肯定可以提高他们的身价，而他们的新闻热度，也可以提高我们盛世的曝光率。大家互惠互利嘛。你这是要气死我！爷，你慢吃啊，我公司还有紧急会议。开会，开会，一天到晚开会，没有本事给老子开个追悼会。人气女星赵莹莹也会盛世集团少主。赵莹莹当一女一的身份出演投资高五亿的商业。幕后投资老板疑似就是盛世集团盛世股票连续八个涨停。盛总，盛总，赵莹能出演这部电影，是不是跟你有直接的关系啊？盛总，你跟赵莹粉是真的吗？你们是不是在？盛总，盛总，别跑呀！盛总，盛总，盛总。两年了，这个可恶的女人到底去了哪里？我在她眼里，难道就这么一文不值吗？我还有什么没有了解到的吗？对了，兰陵院。存放他妈妈骨灰的地方，玉兰以前每个月都要去的这应该是于兰写给他母亲的信吧。妈妈，我又想你了。今天的星光很漂亮，就像她漂亮的眼睛。今天他们校篮球队又比赛了，得了冠军。又婷打球的时候真的好帅呀、啊，他就是我的男神，我的梦想。花痴。妈妈，你曾经说我和他的名字好般配，青出于蓝而胜于蓝，可我却总觉得自己配不上他。你说是否喜欢一个人就会变得自卑胆怯？可我就想一直喜欢他，永远都喜欢他。其实是我配不上你，我连喜欢你都不敢向你表白。尤晴，你在哪儿啊？尤晴，妈妈，上个月景城地震，我徒手把她从废墟里刨出来的时候，我的心都疼碎了，我好怕她会死。尤晴，尤晴，你醒醒！醒了，不知怎么就变成了是于一救了他。回来后，他就跟于一在一起了。他如果不爱我，救他的人是不是我，又有什么关系呢？现在的我好害怕看见他，我的心好痛，会痛得死掉的感觉。原来救我的人是于兰，怎么会这样？妈妈。我想去找你，至少全天下的人都不爱我，而你肯定是爱我的。我这是怎么了？我的心怎么这么疼？原来心痛是这种感觉。每一根细弱的汗毛都会变成钢针，密密麻麻，扎遍全身。这跟你有关系吗？当初是你答应我和于兰离婚，就和我结婚的。于兰的名字你也没写，给我滚开
是来找我的吗？我们去那边聊吧。孟小小，你告诉我，于兰到底去哪了？她有没有跟你联系过？六天哥，绝对没有。我也很想知道她在哪儿。孟小小，你是于兰最好的闺蜜，我不信你不知道。对了，你哥去哪了？我，我不知道啊。孟小小，我跟你说，你今天要是不告诉我他们在哪儿。我把你的客人全赶跑。说，我我我只知道我哥跟于兰姐一起离开的，应该是出国了，但是具体去哪儿我真的不知道。什么？你说于兰跟我说去私奔了？觉得怎么可能？为什么说先三言两语就拐走呢？这行啊，你说于兰她是不是真的喜欢孟小霞？所以我叫你盛大傻。这于兰爱你爱的人尽皆知，可你偏偏就不在乎。这下好，孟小仙这小子大学的时候就拼了命的追于兰，这回你可算成全他了。最近我们于氏的股价连续下跌。国家私募基金趁低吸纳，这背后一定是有人故意在整我们。两天还要操作试试，再这么下去，我们老于家就完蛋了。爸，你先别着急，实在不行，我们把蓝外先引出去。我这之前不是没有想过，可是房产抵押手续刚刚递交，就被沈幼婷这小子半路给劫走。我就想不通，这小子到底想干嘛？你陪爸爸走一趟，不管怎么说，你在他盛友婷心里还是有一定分量的。行，爸，那我跟你去找他。谨慎行。友婷，你到我这里来一趟，快什么情况？又听，你要有个心理准备。什么意思？我查到了，于兰是跟孟少谦换了身份去了新西兰，而且用新名字注册结了婚。你知道孟少谦还是有这个本事的，但是就在上个月，于兰跟他两岁的孩子因为一起醉驾车祸。不幸去世了。我不信，他是流了产离开的，哪来的孩子？我好不容易查到的，他就死了。这天底下哪有这么巧的事情？他都才两年零九个月了，孩子肯定是孟少谦的呀，这怎么可能是你的？管他是不是孩子不孩子的，新下来事情马上给我安排好，我是要见人，死而见尸。又婷，我都确认过了，还是于兰的遗愿。骨灰都已经撒到大海里了。再说了，你们已经离婚了，你要尊重他，死者为大。你害他，就应该让他安心去天堂、啊。我不管那么多。你说你爱了我十一年，你却跑到那么远的地方跟别人结婚了。什么狗屁爱情！你说不爱就不爱了？你问过我了吗？你经过我同意了吗？你不管去到哪儿，都是我沈幼婷的女人，我唯一爱着的女人。哎，幼婷，留个念想吧。又婷，可算找到你了。兰陵院子
点抵押物吧，不然董事会那边也批不下来。可以是可以，可是现在我的资产都抵在银行了。于一那里不是还有岳母的股份吗？这个也是作数的。可那些，那些都是我的了。没关系，反正你也是于家的人，过了这一关，拿回去就是了。可于伯年没有想到的是，这些股份抵押给了盛有廷，简直是羊入虎口，于氏的股价根本救不上来。从盛有廷那里借来的钱，就像石子投进大海，连波纹都被海浪吞噬了。余伯年彻底崩溃了。有廷啊，可算找到你了！现在我们老余家的一切，都归你们身世所有了。啊，不是活该吗？有婷，你这些股份我是替兰兰讨回来的，她妈妈留下来的东西，自然不能落到外人手里。如果她看到这些股份，一定会很欣慰。沈有婷，原来一直是你在背后搞，是不是？我原本还想着要回兰兰母亲的股份就算了，可那天在祭堂，你们看见兰兰的照片，竟然冷漠到毫无反应。烂死了！是啊，你们开心吗？既然你们余家对兰兰如此狠毒，看来我也不用对你们手下留情了。你要干什么？既然你们当初利用我，让他放弃了于氏的继承权，那我就让于氏彻底从股市上退市消失吧。你，你怎么可以这样对我？好歹我也是于兰的父亲。也配做他的父亲，有天，你，你听我跟你解释。不用解释，现在你于氏名下的所有财产都归我所有，我给你一天时间，收拾东西离开，别让我再看见你。兰兰，你看到了吗？所有伤害你的人都得到了报应。实在是太冷了，我能不能去你家住呀？我实在是不想过我爸妈的出租屋了。想穿就滚出去，要么从此以后都按照于兰的来。为什么？你明明爱的人是我。不准哭！于兰从不在我面前哭泣，我爱的人一直都是于兰，从小到大都是。而你，只不过是想抢走这一切的人。于兰，啊！我去，吓死我了！我以为大白天撞见鬼了，我胡说八道，胡说八道！没看见有客人吗？跟盛行打招呼。盛行，你好。大芳芳不会吗？盛行欠你钱了吗？你连于兰的打招呼都学不会吗？又停。不能这样下去，于毅永远也不可能变成于兰。你要学会放下了。我很清楚我在做什么。醒醒吧，于兰已经死了
，再这样下去你会逼死自己的。游艇，陪我去趟滨海吧，那边有个重要的项目，需要你帮我把把关，顺便我们出去散散心。你看到了吗？所有伤害你的人都得到了报应。妈妈，快看，那边有好多海鸥立下这么一个遗嘱，我才不会在两年前设立那场捉奸在床的戏。既然现在蓝姨的股份都已经归我了，那我就要让他们两个离婚，我要让六婷回到我身边。啊啊啊啊啊啊啊、你回去睡你想睡的女人，不要再来碰我了，我觉得恶心。明天办婚礼了。陆叔，我真的有很重要的事情要跟你说。你知道两年前的丑闻是谁说的吗？怎么了？我肚子饿什么？玉兰不会有危险的。这个就是你肚子里的孩子呀，还给我，妈妈，我多想这个时候你在我的身边呢。带我离开这儿吧，去一个他们永远也找不到的地方。你别怕，我带你走。给我找。徐兰跟他两岁的孩子不幸去世了。你也配做他的父亲，会连本带利的要回来。而你只不过是想抢走这一切的人。醒醒吧，徐兰已经死了。我的心怎么这么疼？你不管去到哪儿，都是我深有停的女人。上千，盛又廷，你怎么就阴魂不散？兰兰，这不是做梦吧？真的是你吗？为什么要不辞而别？你知道我找你找的有多苦吗？盛又廷，你们已经离婚了。兰兰现在跟你没有任何关系，请你不要再来骚扰她。穆少谦，你这个无耻的家伙，拐骗别人的妻子，你怎么好意思在这里教训我？乖，别闹，穆爸爸。今天就是要教训教训你，让你想想当初是怎么伤害兰兰的。手，你们俩打够了没有？又婷，当初我只是没头没脑的爱过你，我付出了惨痛的代价。当年爱你的那个人早已经死了，我不欠你什么的。我现在的心里只有我的气宝，我现在只想过安安静静的日子。请你以后不要再骚扰我们了。少谦，我们走。少谦，你说他是不是都知道了？他会不会把七宝带走啊？兰兰，你放心，我不会再让他伤害你跟七宝的。少谦，谢谢你对我们这么好，我跟七宝的命都是你救的。兰兰，我们之间不用说谢谢，别想太多了啊！只要你像现在这样一直待在我的身边，我就很满足了。
，况且今天，你看细胞都冲出来准备保护了呢。真是活见鬼了！这天底下哪有这么巧的事儿啊？我说你就海边散个步啊，不再让死人复活，还跟人干了一仗。看看，没想到，莫沙先生小子这么大本事。当初知道我们在查鱼篮，竟然他让新西兰的朋友制造了这么一出假新闻，而他们压根儿就没有出国，不但给鱼篮换了身份，而且还生了一个叫七宝的孩子，今年都三岁了。好你个木生气！见一面吧。你想干什么？我只要让他回到我身边。以前的事情，我可以不跟你计较。你这种人简直是太可笑了。兰兰是人，不是你的玩具。你想扔就扔，想要就要啊！以前是我对不起兰兰，但是从今往后，我会加倍奉还的。兰兰已经从你的阴影里走出来了，她和我在一起很幸福。麻烦你以后不要再来骚扰，你不要得意的太早。你做那些事情，你不要以为我不知道，迟早就让你还回来。结果是从哪边拐下来？这样。兰兰。来我有话跟你说，七宝乖，我们回房间里去玩吧。妈妈，他是不是昨天要换服务？七宝，妈妈，他是不是来给我们道歉的？七宝，兰兰，我没有什么想跟你聊的，我们都结束了，走吧。七宝，你先回房间去。兰兰，这些年我一直在找你，你知道吗？少谦，我带七宝走了。这几年，谢谢你无微不至的照顾我们母子。我不想因为我给你的人生带来不幸。不要找我吗？嗯
趁着我提了你这个王八蛋，你又对兰兰做了什么？他为什么要带着七宝离开？孟少谦，你又在玩什么把戏？沈游婷，我告诉你，如果兰兰和七宝有什么问题，我绝对不会放过你。拜托，这句话我应该原封不动的还给你。以前兰兰所有的密码都是我的生日，我试试。嗯、原来他心里一直装着我。哎，你愣什么？快点把毯子拿过来啊！哦，哦来了。你把兰兰和七宝藏哪儿了啊？我倒想问问，当初你从我身边带走于兰，还给我上演了一出炸死的戏码，你说这账我该不该找你算呢？当初是兰兰自己决定要离开，因为你们这种人根本给不了她幸福。孟少谦，你真的以为你做的都是天衣无缝的吗？你在说什么啊？当初是谁告诉老爷子于丹不能生育的事情？你知道离婚证根本就不是我安排的，对吧？你还让他以为离婚全都是我的主观态度，对不对？你胡说！我也没有胡说，你心里最清楚。如果不是你告诉老爷子于丹不能生育的事情，会发生这一切吗？根本就是你们盛家人自以为是，看不起兰兰，看不起，真的是那样的孟少谦。如果不是你故意失配他的储存位置，雨衣怎么会知道？又怎么会拿他去刺激于兰？这也叫看不起吗？被我说中了吧？啊？谢谢你阿兰受的苦。难道不是罪魁祸首吗？你晚上不会做噩梦吗？你口口声声说你爱他，你就是这么爱他的。如果他知道这一切，你说他会不会恨死你？哎，如果你还有最后一点良知，放开他，我会好好爱他的。不是我不想惩罚你。这一切事情，我不想让他知道，我不想让他再受一次痛苦。我希望他能永远记得你的好。走吧，你要记住，七宝
是兰兰的命。我说过，我会好好爱他们的。西宝，我也不担心自己的孩子，你就不必担心了。来，西宝，看里面，要怎么拍？要看上面还有你名字，西宝，喜不喜欢？喜欢。来，我们去里面。玉兰，我们算是一起长大的，我比好多朋友都希望你过得好，真的。但你可怜可怜又甜，这几年他过的日子真不是人能过的，我一个大男人都忍不住心疼他。昨晚你答应跟他回来以后，我可是被抓壮丁布置了一个通宵啊！于兰，我以朋友的角度说句公道话，又听他真的变了。我知道了，坐了一天的车了，七宝也累了，我们该上去睡觉了。七宝，七宝，跟妈妈上去睡觉好不好？哎，兄弟，我刚才说了半天。你到底听进去了没有啊？就你这副哭丧脸，能让于兰原谅你吗？那你说我该怎么办？哎呦，你的金口可终于开了呢！哎，我跟你说，兄弟，我跟你说啊，那一天真的太渣了。兄弟，我跟你说，那一天真的太渣了。要取得于兰的原谅，你要是真心对他们，第一，给他们多盖盖被子，对不对？第二，多关心关心七宝，陪他出去玩。第三，先让他吃吃早饭，做做早饭什么的。真心付出的多了，他们是真的会感受到的。看来，我，我只是想给你们盖好被子。请你出去。小小，你是知道的。我这些年虽然跟你哥在一起，但我们还是像兄妹一样去相处的。我是真的不想耽误他了。我觉得他应该有他应该有的幸福才对。兰兰姐，我懂你。我哥他呀，就是个痴心总。小小，所以我想拜托你一件事情。我希望你可以劝劝他。我怕我突然离开，他会很难过的。兰兰姐，放心吧，我会照顾好他的。谢谢你啊，小小。小姐，哎呀，见到你真是太好了。嗯，这是你和先生的孩子？啊，这……哦，长得跟你小的时候简直一模一样。林宝，这是我和阿兰的孩子。哦，哦，对，啊、我们带他回来看看母亲。哦，好，好，好，好，你好久没回来了，是的。呃，你们先去上香去吧，一会儿再说。好，走，七宝。我把七宝给您带回来了，妈。我向你保证，我以后一定会用生命守护兰兰。兰兰，对不起，我没有经过你的同意就开了你的心。过去了就让它过去吧，别动了，就把我留在这儿陪妈吧。哎，于小姐，不能进来，不能进来，不能进来。
来，于先生，跟他进来，跟他进来，跟他进来。这是于兰他母亲留给于兰的。林德伦，我念及旧情三番两次的容忍你，于兰本来就是我们于家的人，我们于家的事情还轮不到一个外人来插手。今天这个房子，无论如何我都要租出去。这个房子现在已经归到盛先生名下，他专门说过不能让你们进。老先生，您听我说。虽然这个房子已经是冻结资产，但是还没有过户，它仍属于于伯年先生的夫妻共有资产。于一小姐作为于伯年先生的直系亲属，是有权利对该房屋进行使用的。我看一下谁敢动。于兰，你怎么没死啊？怎么，你就这么盼着我死、啊？那你现在看到我，是不是特别失望啊？我给你们一分钟时间，趁我还没有生气。离开这里，这位先生，于小姐是有对这个房屋的使用权的。闭嘴！兰陵园早就被我买了，他们哪来的使用权？我警告你，现在请马上离开我的私人住宅，不然我对你们不客气。又廷哥哥，我实在是不想回我爸妈的出租屋了，你能不能让我搬回来啊？你们一家做这些混账事，现在有地方住已经是我最大的底线了。如果你们还不离开，这个城市都将再没有你们的容身之地。又婷，谢谢你帮我守住了妈妈的遗产。兰兰，我们什么时候变得这么生疏了？兰兰，你的耳朵怎么那么红？哪里不舒服吗？哦，我没有啊，我很晚了，我我们回家吧哎呦，我只不过晚到十分钟，你就喝成这样啊！来，干。哎，你这菜该哪到哪儿啊？成这样，不说算了吧，兄弟。放弃？我三年了，我都没有放弃。
好不容易老天眷顾，我把他找回来了。你让我放弃？好好好，我给你加油。我要回去，你慢慢喝吧。不是吧，兄弟？哎，好，我送你。办公室在哪儿？往前走，左拐。沈静，你怎么了？孟主任，我怎么就不能来呀、啊？你这当医生的救死扶伤不得救到底啊？你什么意思？你可真有意思。当初是你让我去刺激的于兰，也是你让我告诉盛老爷子于兰不孕的事情，怎么？转眼就忘了。这才三年的时间，你又把人给带回来了，我就想问问你，什么意思？可能就是天意吧。谁能想到把他带到这么远的地方，还能让盛老听装？好，那我再问你，照片上的这孩子，谁的？他还用问？他当然是我和雨兰。是个贱人呀、啊！都已经和你生孩子了，还回来勾搭又生。雨衣，你闭嘴！如果你没事的话，就可以出去。我还有很多事情要。你儿子都要管别人叫爸爸了，你还有心思工作呀？你给我出去！你家孩子在别人家爸爸长爸爸短的，你心里不难受吗？我要是你呀、啊！我就去把孩子和玉兰给抢回来，让幼婷永远也找不到。雨衣，你知道吗？这三年来，我一直在后悔当初为什么要帮你和他们离婚。别再算计那些卓越的姐了，妈，我们已经试过了，三年了，三年了，我们都没有把他们拆散。你注定不会成功。我本来就要成功了，是玉兰回来又打破了我的计划。只要于兰不在，幼婷还是会回到我身边的。是疯了，疯了！出去，给我出去，快出去！不是我说你这个人怎么那么可怜呢？走。兰兰，你最近好吗？挺好的。晚上你有时间吗？我们见一面。后天就是七宝的生日了，我想帮七宝再过一个开心的生日。哦哦，好怎么了？有没有烫到？咖啡好喝吗？啊，其实还挺好喝的。那让我也尝尝。哎，你干什么？我觉得糖放太多了，会得糖尿病的。对了，你们在聊什么？后天就是七宝的生日，少谦约我商量一下怎么过生日。七宝生日，我怎么不知道？另外，凭什么跟他一起过？七宝出生以来，每个节假日都是我和玉兰陪他过的。如果你忍心让七宝难过失望，你大可以蛮横的不让我见他
我分析再三啊，我觉得万圣节跟七宝过生日的事情你不能阻止，连你也恨他。哎，不是不是，走走走走。你看啊，莫少先是七宝的亲爸，对吧？如果将来七宝知道了你不让他的亲爸见面，他会怎么想？他会不会恨你？如果七宝恨你，你跟玉兰的关系好得了才怪呢。那就这样子，在莫少先跟玉兰给七宝过生日啊？那我算什么？灯泡吗？你也可以给七宝过生日啊，对不对？让七宝感受一下来自盛爸爸的父爱。你看啊，七宝才三岁，你跟他相处时间还长着呢。哎，如果你比他亲爸还疼他，他以后肯定认你啊，对不对？七宝，那你今天好好玩哦，玩累了，盛爸爸就来接你。盛爸爸，你不要走，跟我们一起玩吧。嗯、好，盛爸爸陪你玩。今天是七宝三岁以来最开心的一天，我没想到他这么喜欢你。那你呢？你还喜欢我吗？您说的什么话嘛？我时刻都惦记着您的，正说要去看您的呢。好了好了，马后皮不要说了。听说你把玉兰找回来，还带着孩子。爷爷，这个说来有点话长，我找个时间带玉兰去跟您解释。算了，等你们来还不知道等我们这个。
。明天我亲自过去，看看这个，我这个孩子。妈，我欢迎我这老婆去啊！我没有的事，当然欢迎。盛爷爷，您说这孩子都三岁了，怎么可能是幼停的？要么就是于兰和孟少谦的，要么就不知道从哪儿捡来的。我的意思是说，幼停这么善良，别被于兰的苦肉计给骗了。盛家家大业大。将来要是让别人的孩子继承了家产，那不是闹了天大的笑话？等到那时候，爷爷您再后悔，那就来不及了。好，我知道了，你先回去吧。好的，爷爷，那您保重身体，依依就先回去了。于兰，看这回谁还能留你？没事的，经历了这么多事情，不管爷爷什么态度，我都不会再让你离开我。我该不该把事情告诉幼婷呢？他会不会喜欢七宝？当然啦，七宝这么可爱，是不是啊？肯定会喜欢你的啊。七宝，快叫太爷爷。太爷爷好。爷爷，这是七宝，于然的孩子，也是我孙幼婷的儿子。七宝，过来，给太爷爷好好看看。来，这带点什么？走，爷爷进屋去。爷玩一会儿，咱们一会儿再叫他下来玩，好不好？哎呀，痒了，痒了！哎呀，爷爷，您知道吗？其实当年于兰她根本就没有流产，那都是个障眼法，骗人的。主要是因为当年我对她实在是太差了，她才用这样的方式离开的。苍天有眼，我把她找回来了。她现在回来了，还把您的傻胖曾孙也一起给你带回来了。这小子，现在学的扯谎，都不脸红了。哎呀，皇上好！来了来了来了。这样，周末你带于兰和七宝回家吃个饭七宝那孩子的头发，拿去做个定爱鉴定。今天这幼婷，纯粹和我胡扯。他以为他能瞒得了我。但是老爷，你没看出来吗？七宝和幼婷小时候长得可太像了。
，小宝，想太爷了吗？想。哎呀，两天了，太爷爷想你想的都睡不着啊。这是怎么回事？傻孩子，爷爷都给你搞清楚了。陆兰兰当年确实意外流产了一个，是孟少谦把他权力保住了另外一个，就是现在的七宝。你说的是是真的吗？七宝真是我的孩子。我是有天何德何能，配得到这样的恩赐？从今日起，我发誓，我将用我全部的生命和爱去守护兰兰和七宝为啥、啊，蓝总？你别忘了，你才是这家小店的老板。妈妈，我可不可以出去玩？你去吧，妈妈在这里看着你。少谦哥最近怎么样啊七宝，我绝对不会放过你。雨衣，是我对不起你，是我
错了，我不该回到这个城市，我我更不应该回到幽灵的身边。我求求你放我七宝，我向你保证，我向你保证，我会带着七宝离开的，我不会再回来了，我会永远消失，我绝对不可能再回来了，我求求你相信我，放了七宝。从小到大，我最讨厌你，恨你。凭什么在学校受别人的都是你，就连我喜欢的人也喜欢你？我到底哪里比你差？我到底哪里比你差？别过来！你们再过下去，我多想听见没有？我已经要和幼婷在一起了，你现在已经往好的方向发展了。结果你又死而复生，还带了一个女人死孩子，我苦心经营的一切，就这么被抢走了。云逸，是我对不起你。兰兰。今天有个胆小、自私、懦弱、愚蠢的男人，想对你说，他很爱很爱你。就算往后的日子，你拒绝他一千次、一万次、万万次，他都坚定的爱着你。幼稚。兰兰，你知道吗？自从你离开以后，我才意识到，你早已成为我生命中不可缺少的一部分了。我知道，我之前做错了很多事，我也不敢奢求你能原谅我，我只希望你能，你能让我用一生来向你赎罪。这枚戒指本来就是你的，我想让它重新回到你手里